发现啥了？这一只红巨蛱蝶已经开始羽化了。现在呢，已经看到它的触须，还有细细的小啾啾。来，让我继续给你喷点水。我本来是想把这只蝴蝶放在桌子上，让它继续羽化的。可是老板说，放在桌子上不利于它展翅，就是茧上面一层膜。哎，你看，动了，动了，动了！加油啊你！不要在那睡懒觉了。A few moments later， 时间不知不觉已经过了一整天了，可是这只红巨蛱蝶还没有羽化成功，可急死我了！要不要帮帮它呀？你看这小腿还能动，但这翅膀怎么就展不开呢？嗯、这些皮皮呢，应该就是破茧之后的硬壳了。你说要不要把它转移到树枝上？嗯、可是我觉得它快掉下来了。完了完了完了完了，掉下来了。这小翅膀咋就那么一点了？你、嗯、还是让你挂上去吧，要不然你长不开翅膀。我终于给它调整了一个好一点的姿势。这两只小翅膀现在应该不受什么约束了，我只能帮你到这了。后面的路必须你自己走。你看看你的同伴，蹦跶多欢实啊！你比较坚强哦。朋友们，你们觉得这只蝴蝶能羽化成功吗 ？A few moments later， 朋友们很遗憾告诉大家，这只红巨蛱蝶羽化失败。一两天时间呢，它依然还是这个样子，现在已经完全没有动静了，太可惜了。这翅膀如果能展开，该有多美丽！啊，我也不知道是啥原因，但老板说这是大自然的规律，总有百分之五十的蝶蛹羽化不成功。好吧，现在我们只能一心一意的饲养这一只青斑蝶了，太可怜了，以后你就独自闯天涯，也没有同伴陪着你。这只蝴蝶很喜欢这个红色的瓶盖，哎，里面的蜜水呢也被喝的差不多了，看不出来这只蝴蝶食量还挺大。发现只要有红色的东西，它就不会飞走。接下来我们来试试蝴蝶会不会吃柠檬汁。说啊，蝴蝶的味觉全部都在触角上。哎，啥意思啊？你闻到柠檬的酸味了吗？那你喝柠檬汁，你就把脚收起来了。这只蝴蝶好像很抗拒的样子，哎，我们试试把它的吸管扯出来，也就是它的嘴巴。来来来，尝尝味道。哇、哦，它好像不喜欢吃，原来蝴蝶也怕酸呢、啊。求求你做个人吧！哇、啊，居然飞走了！这个瓶盖呢，马上可以把引诱回来，太神奇了。接下来我们换一个食物，红西瓜，既是红颜色，而且还甜甜的。我们试试它吃不吃？来来来来，爬上来，爬上来，尝尝尝尝。哎哎哎，蝴蝶主动用吸管去尝了一下，好像味道还不错。不停用吸管在吸食西瓜汁，哇，好好玩呢、哦！想不到蝴蝶真的是非常喜欢吃这种甜蜜蜜的东西，而且超级喜欢红色。而且吧，我发现就算蝴蝶飞走也没有关系，你只需要拿一瓶蜜水，最好是红色的容器。只要放到它身边，它就会被你吸引过来哦，好玩吧，神奇吧？孩子们，赶紧养一只属于自己的蝴蝶，简直就是太可爱了！你看，怎么甩都甩不掉，摸了它也没事儿。